హాయ్ ఎర్ వన్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ మై క్వాల్ లాస్ట్ వీడియోలో డెస్టెక్టివ్ టెస్టింగ్ మెథడ్స్ చూసాం కదా ఈ వీడియోలో నాన్ డెస్టెక్టివ్ టెస్టింగ్ మెథడ్స్ చూద్దాం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ డెఫెక్ట్స్ ఏమున్నాయి ఒకసారి చూద్దాం ఏ మెటీరియల్ అన్నా క్యాస్టింగ్ ద్వారా తయారు చేస్తాం ఈ క్యాస్టింగ్ ప్రాసెస్లో మనకి గ్యాసెస్ అనేవి ఎంటర్ అయిపోతాయి బిల్లెట్స్ మెటీరియల్లోకి ఈ ఎంట్రప్ గ్యాసెస్ వల్ల మనకి చాలా డిఫెక్ట్స్ వస్తాయి ఒకవేళ ఈ ఎంట్రప్ గ్యాసెస్ అనేవి ఈ మెటీరియల్ లోపల కనుక ఉంటే వాటిని బ్లూ హోల్స్ అంటారు మనకి స్లైడ్లో కనిపించినట్టు బ్లూ హోల్స్ అంటే ఇవి ఒకవేళ ఆ మెటీరియల్ లోపల కాకుండా బయట ఉన్నాయనుకోండి వాటిని అంటే సర్ఫేస్ మీద ఉన్నారు అనుకోండి వాటిని ఓపెన్ హోల్స్ అంటారు ఈ హోల్స్ యొక్క సైజ్ చిన్న ఉన్నాయనుకోండి పిన్ హోల్స్ అంటాం అలా కేవలం ఒక అంట్రాక్ట్ గ్యాసెస్ వల్లే చాలా రకాల డిఫెక్ట్స్ అనేవి మనకు వస్తాయి స్లాగ్ ఇన్క్లషన్ స్లాగ్ ఇన్క్లషన్ అంటే ఒక మెటీరియల్ లోపల వేరే మెటీరియల్ కనుక వేరే మెటీరియల్ ట్రేసెస్ కనుక ఉంటే దాన్ని స్లాగ్ ఇన్క్లషన్ అంటాం ఇప్పుడు ఈ స్లైడ్లో చూసినట్టు ఈ ట్రయాంగిల్ షేప్లో ఉంది కదండి ట్రయాంగిల్ షేప్ ఉన్నది వేరే మెటీరియల్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన మనం ఈ మెటీరియల్ స్టీల్ అనుకుంటే కనుక ఆ లోపల మెటీరియల్లో వేరే మెటీరియల్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జింక్ లెడ్ ఏదైనా సరే వేరే మెటీరియల్ ఉన్నది ఇలా కనుక ఉంటే కనుక ఈ డిఫెక్ట్ని మనం స్లాగ్ ఇన్క్లేషన్ అని అంటాం ఇప్పుడు ఇలా ఈ డిఫెక్ట్ని చెక్ చేయడానికి మనకి ఏ ఏ మెథడ్స్ ఉన్నాయో చూద్దాం నాన్ డెస్ట్రక్టివ్ టెస్టింగ్ మెథడ్స్ విజువల్ ఇన్స్పెక్షన్ పెనిట్రెన్ టెస్ట్ మ్యాగ్నెటిక్ డిటెక్షన్ టెస్ట్ అల్ట్రాసోనిక్స్ టెస్ట్ రేడియోగ్రాఫీ టెస్ట్ మన సిలబస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఈ ఫైవ్ టెస్ట్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఇన్ డీటెయిల్గా చూద్దాం విజువల్ ఇన్స్పెక్షన్ విజువల్ ఇన్స్పెక్షన్ అంటే ఆ డిఫెక్ట్ అనేది మనకి మన కంటికి కనిపించేంత సైజులో ఉంటే మనం సింపుల్గా మన కళ్ళతో చూసి ఇక్కడ డిఫెక్ట్ ఉందని చెప్పే కలుగుతాం ఈ టెస్ట్నే విజువల్ ఇన్స్పెక్షన్ టెస్ట్ ఉండదు ఒకవేళ దాని సైజు కొద్దిగా చిన్నది ఉంది అనుకోండి అప్పుడు మనం మ్యాగ్నిఫైయింగ్ లైన్స్ కానీ యూజ్ చేసి డిఫెక్ట్ అనేది చెక్ చేస్తాం ఇది ఒక ఒక సైజు ఉన్నప్పుడే మనం చెక్ చేయగలం ఆ డిఫెక్ట్స్ అనేవి అంతకంటే చిన్న ఉన్న లోపల ఉన్న ఇది ఓన్లీ సర్ఫేస్ పైన ఉన్న డిఫెక్ట్స్ చెక్ చేయడానికి మాత్రం యూజ్ చేయగలం లోపల ఉండే మనం చూడలేం కదా అందుకు నెక్స్ట్ పెనిట్రెన్ టెస్ట్ ఈ పెనిట్రెన్ టెస్ట్ మనం బోత్ మెటల్స్కి నాన్ మెటల్స్కి డిఫెక్ట్ చెక్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాం నాన్ మెటల్స్ వరకు వచ్చేసరికి సిరామిక్స్ ప్లాస్టిక్స్ అండ్ గ్లాస్ ఓకే ఈ ప్రాసెస్ ఎలా ఉంటుందో ఒకసారి చూద్దాం ఫస్ట్ మనం ఏ అయితే మెటీరియల్ యొక్క డిఫెక్ట్స్ చెక్ చేద్దాం అనుకున్నామో ఆ మెటీరియల్ క్లీన్ చేసుకుంటాం ఫస్ట్ డర్ట్గా ఉంటుంది ఇలా డర్ట్గా ఉన్న దాన్ని మనం క్లీన్ చేసుకుంటాం సెకండ్ ప్రాసెస్లో థర్డ్ స్టెప్ ఏంటంటే దానిపైన సర్ఫేస్ పైన మనం పెనిట్రెంట్ అనేది అప్లై చేస్తాం ఈ పెనిట్రెంట్ ప్రాపర్టీ ఏంటంటే ఏ ప్లేస్ కన్నా పెనిట్రేట్ అయిపోతుంది కాబట్టి ఎక్కడైతే క్రాక్ ఉందో ఆ క్రాక్లోకి ఇది పెనిట్రేట్ అవుతుంది ఇలా పెనిట్రేట్ అయిన తర్వాత మనం ఈ పెనిట్రెంట్ని క్లీన్ చేస్తాం అంటే బై వాటర్ ద్వారా మనం క్లీన్ చేస్తాం బేసిక్గా పైన సర్ఫేస్ అంత క్లీన్ అవుతుంది కానీ ఎక్కడైతే క్రాక్లో ఉన్నదో ఆ పెనిట్రెంట్ క్లీన్ అవుతుంది ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే ఒక డెవలపర్ అనేది అప్లై చేస్తాం ఈ డెవలపర్ పర్పస్ ఏంటంటే లోపల ఎక్కడైతే పెనిట్రెంట్ క్రాక్లో ఉందో క్రాక్స్లో ఉందో ఆ పెనిట్రెంట్ని పైకి తీసుకొస్తుంది అంటే అక్కడ మనకు ఒక క్రాక్ ఉందని కనిపించేలా చేస్తుంది ఈ విధంగా మనం లిక్విడ్ పెనిట్రెంట్ టెస్ట్ అనేది 
చేస్తాం ఇప్పుడు మ్యాగ్నెటిక్ డిటెక్షన్ టెస్ట్ మ్యాగ్నెటిక్ డిటెక్షన్ టెస్ట్లో మనం ఓన్లీ ఫెర్రస్ మెటల్స్ మాత్రమే యూజ్ చెక్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాం ఎందుకంటే అది మ్యాగ్నెటిక్ మెటల్ అయ్యి ఉండాలి కాబట్టి ఇప్పుడు నాన్ మ్యాగ్నెటిక్ మెటల్ అయినా మనం యూజ్ ఈ మెథడ్ ద్వారా టెస్ట్ చేయలేం ప్రాసెస్ వచ్చేసరికి మనం ఏదైతే మెటీరియల్ యొక్క డిఫెక్ట్ చెక్ చేద్దాం అనుకున్నామో ఆ మెటీరియల్ని ఆ మెటీరియల్పై కొన్ని మ్యాగ్నెటిక్ పార్టికల్స్ అనేవి జల్లుతాం ఇలా జల్లిన తర్వాత ఆ మెటీరియల్ని మనం మ్యాగ్నెటైజ్ చేస్తాం ఎప్పుడైతే మ్యాగ్నెటైజ్ చేసామో ఒకవేళ డిఫెక్ట్ లేదనుకోండి ఆ మెటీరియల్ అనేది ఆఫ్ సైడ్ అంటే ఆఫ్ రైట్ సైడ్ ఏమో మనకి సౌత్ పోల్ అవుతుంది ఆఫ్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఏమో నార్త్ పోల్ అవుతుంది ఒకవేళ అలాంటప్పుడు ఇవి మ్యాగ్నెటిక్ పార్టికల్స్ అనేవి ఈ వెనక డిస్ట్రిబ్యూట్ అయిపోతాయి మనకి అంత సంబంధం లేదు ఒకవేళ డిఫెక్ట్ ఉన్నాయి అనుకోండి డిఫెక్ట్ ఉన్న పాయింట్ నుంచి అంటే ఇప్పుడు దీని మెయిన్ ప్రిన్సిపల్ ఏంటంటే ఒక మ్యాగ్నెట్ రెండు మ్యాగ్నెట్స్ కింద విరిగింది అనుకోండి అప్పుడు ఈచ్ మ్యాగ్నెట్లో ఆఫ్ పార్ట్ నార్త్ పోల్ ఆఫ్ పార్ట్ సౌత్ పోల్ అవుతుంది అదే సింగిల్గా ఉన్నప్పుడు ఓన్లీ అది ఓన్లీ ఓ పక్క నార్త్ ఇంకో పక్క సౌత్ ఇప్పుడు ఓ పక్క ఉన్న నార్త్ నార్త్ సౌత్ అవుతుంది విరిగిపోతుంది ఈ పర్ప ఈ ప్రిన్సిపుల్తోనే ఈ టెస్ట్ అనేది చేస్తాం ఎప్పుడైతే క్రాక్ ఉందో ఆ క్రాక్ నుంచి ఒక సపరేట్ మ్యాగ్నెట్ అవి ఉన్నట్టే కదండి అంటే నార్త్ సౌత్ నార్త్ సౌత్ సపరేట్ సపరేట్ అవుతుంది ఇలా ఎప్పుడైతే సపరేట్ అయిందో మనం మ్యాగ్నెట్ ద్వారా దీన్ని మ్యాగ్నెటైజ్ చేసినప్పుడు ఇలా జరుగుతుంది ఎప్పుడైతే మ్యాగ్నెటైజ్ చే ఆపేసామో అంటే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఆపేసామో అప్పుడు ఈ మ్యాగ్నెటిక్ పార్టికల్స్ ఏవైతే దీని మీద చల్లామో అవి ఎక్కడైతే క్రాక్ ఉందో అక్కడికి వచ్చి ఉంటాయి ఇలా ఉండటం వల్ల మనం ఈజీగా క్రాక్ అనేది ఎక్కడ ఉందో పైన చేయొచ్చు నెక్స్ట్ అల్ట్రాసోనిక్ టెస్ట్ ఈ అల్ట్రాసోనిక్ టెస్ట్ అనేది మనం అల్ట్రాసోనిక్ వేవ్స్ యూజ్ చేసుకుని చేస్తాం అల్ట్రాసోనిక్ వేవ్స్ అనేవి మనం పీజో ఎలక్ట్రిక్ క్రిస్టల్ ద్వారా ప్రొడ్యూస్ చేస్తాం అసలు ఈ పీజో ఎలక్ట్రిక్ క్రిస్టల్ అనేది ఏంటంటే అది ఒకవేళ మనం ఇన్పుట్ మెకానికల్ ఎనర్జీ ఇస్తే కనుక అది అవుట్పుట్ ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ ఇస్తుంది ఒకవేళ ఇన్పుట్ ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ ఇస్తే కనుక అవుట్పుట్ మెకానికల్ ఎనర్జీ ఇస్తుంది ఇది జనరల్గా మనకి ఎక్కడ యూజ్ చేస్తారంటే ఇలా అల్ట్రాసోనిక్ వేస్ ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాం దీంతో పాటు మనం జనరల్గా చూసి ఎక్కడ చూస్తామంటే ఇది క్లాక్స్లో క్లాక్స్లో మనం బ్యాటరీ ద్వారా డీసీ బ్యాటరీ ద్వారా కరెంట్ అనేది అంటే ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ అనేది పీజో క్రిస్ట్ ఎలక్ట్రిక్ క్రిస్టల్కి ఇస్తాం ఎప్పుడైతే ఈ క్రిస్టల్కి ఇన్పుట్ ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ ఇచ్చామో దాని యొక్క అవుట్పుట్ మెకానికల్ ఎనర్జీ ఈ మెకానికల్ ఎనర్జీతోనే ఈ క్లాక్ యొక్క హ్యాండ్స్ అనేవి మూవ్ అవుతూ ఉంటాయి ఈ అల్ట్రానిక్ అల్ట్రాసోనిక్ టెస్ట్ యొక్క ప్రిన్సిపల్ చూద్దాం మనం సేమ్ పీజో ఎలక్ట్రిక్ క్రిస్టల్ ద్వారా అల్ట్రాసోనిక్ వేవ్స్ అనేవి క్రియేట్ చేసుకున్నాం ఈ అల్ట్రాసోనిక్ వేవ్స్ అనేవి ఈ ప్రోబ్ యూజ్ చేసుకుని ఈ ప్రోబ్ యూజ్ చేసుకుని మెటీరియల్ ఏ అయితే మెటీరియల్ మనం డిఫెక్ట్ చెక్ చేద్దాం అనుకున్నామో వాటిలోకి సెండ్ చేస్తాం అల్ట్రాసోనిక్ వేవ్స్ అనేవి ఈ ప్రోబ్స్ ఎలా సెండ్ చేస్తాం అనేది టూ టైప్స్ ఉంటుంది ఒక ప్రోబ్ ద్వారా సెండ్ చేసి అదే ప్రోబ్ ద్వారా రిసీవ్ చేసుకుంటే సిగ్నల్ అనేది వేవ్స్ అనేవి అదొక టైప్ అలా కాకుండా సెండ్ చేసే ప్రోబ్ వేరేగా రిసీవ్ చేసుకునే ప్రోబ్ వేరేగా ఉండేది వేరే టైప్ ఈ ఇమేజ్లో ఉన్నది ఓన్లీ సెండింగ్ రిసీవింగ్ ఒక ప్రోబ్ ద్వారా జరుగుతుంది అప్పుడు డిస్కంటిన్యూటీ లేదనుకోండి మనకి ఆ ప్రోబ్ నుంచి వచ్చిన వేవ్ అనేది కింద సర్వేస్ వరకు వెళ్ళి మళ్ళీ రిఫ్లెక్ట్ అయ్యి మళ్ళీ వెళ్ళిపోతుంది అది కాకుండా ఒకవేళ డిస్కంటిన్యూటీ ఉందనుకోండి ఇలాగా
డిస్కంటిన్యూనిటీ ఎలా ఉంది కదా అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే వేవ్ అనేది కింద సర్ఫేస్ వరకు రాకుండా ఆ డిస్కంటిన్యూ నుంచి రిఫ్లెక్ట్ అయిపోతుంది ఎప్పుడైతే అలా రిఫ్లెక్ట్ అయిందో అప్పుడు మనకి గ్రాఫ్లో చూసినట్టు ఇలా వస్తుంది అకౌంట్ అయ్యండి మన సౌండ్ మళ్ళీ రిఫ్లెక్ట్ అయ్యి మనకి ఎనబడినది సేమ్ ఇక్కడ కూడా అంతే ఇక్కడ సౌండ్ అనేది ఆడిబుల్ సౌండ్ కాదు అల్ట్రాసౌనిక్ సౌండ్ ఇలా ఈ డిస్కంటిన్యూట్ ఉండవు ఎక్కడ ఉందో ఎంత ఉందో ఎంతవరకు ఉందో ఇద ఈ రెండు మనం ఈ అల్ట్రాసౌనిక్ టెస్ట్ ద్వారా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు ఇది ఇంటర్నల్ డిఫెక్ట్ చెక్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాం బ్లూ హోల్స్ అనేది ఈ టెస్ట్ ద్వారా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం రేడియోగ్రఫీ టెస్ట్ ఇది కూడా మనం జనరల్గా చూసేదే మనకి ఏదైనా బోన్ బ్రేక్ అవుతే మనం బ్రేక్ అయిన రోజు చెక్ చేయడానికి ఎక్స్రే అనేది చేయించుకుంటాం ఈ ఎక్స్రే నథింగ్ బట్ రేడియోగ్రఫీ టెస్ట్ ఎందుకంటే లోపల ఉన్న పార్ట్ ఎలా ఉందో తెలుసుకోవడానికి మనం ఎక్స్రేస్ అనేది సెండ్ చేస్తాం సేమ్ ఇక్కడ కూడా అంతే కాకపోతే ఇక్కడ ఒక మెటీరియల్ లోపలికి ఎక్స్రేస్ అనేవి పంపుతాం ఎప్పుడైతే లోపల పంపామో దాని యొక్క ఇమేజ్ వస్తుంది ఆ ఇమేజ్లో ఏమైనా డిఫెక్ట్స్ ఉంటే తెలుస్తుంది ఈ రేడియోగ్రఫీ టెస్ట్లో ఎక్స్రేస్తో పాటు గామరైస్ కూడా మనం యూజ్ చేసుకుంటాం అంటే ఏదైతే బెస్టో దాన్ని యూజ్ చేసుకుంటాం ఎక్కడ ఉంటుందో మెటీరియల్ ఈ ఇమేజ్లో చూడండి మనం ఎక్స్రేస్ కానీ గామరేస్ కానీ సెండ్ చేసాం ఎప్పుడైతే సెండ్ చేసామో ఇది టెస్ట్ పీసు ఇది టెస్ట్ పీస్ ఎక్స్రేస్ ఎప్పుడైతే ఈ మెటీరియల్ ద్వారా పాస్ అయిందో ఎక్కువ మెటీరియల్ ఉంటే థిక్నెస్ మెటీరియల్ యొక్క థిక్నెస్ ఎక్కువ ఉంటే కనుక ఎక్కువ ఎక్స్రేస్ అనేది అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది ఫైనల్గా స్క్రీన్ మీద అంటే రిసీవింగ్ మీడియం ఉంది కదండి ఈ రిసీవింగ్ మీడియం మీద మనకి లైట్గా వస్తుంది ఎందుకంటే ఎక్స్రేస్ మ్యాక్సిమం అని అక్కడ అబ్జర్వ్ చేసుకున్నారు కాబట్టి ఒకవేళ థిక్నెస్ తక్కువ ఉందనుకోండి డార్క్గా వస్తుంది ఇక్కడ చూసినట్టు ఇక్కడ థిక్నెస్ తక్కువ ఉంది ఇక్కడ ఎక్కువ ఉంది ఇక్కడ ఎక్కువ ఉండడం వల్ల లైట్గా వచ్చింది ఇక్కడ తక్కువ ఉండడం వల్ల డార్క్గా వచ్చింది ఇప్పుడు ఇలా ఈ ఎక్స్రేస్ అనేవి సెండ్ చేసినప్పుడు ఈ టెస్ట్ పీస్లో ఎక్కడైనా డిఫెక్ట్ ఉంటే కనుక ఆ డిఫెక్ట్ మనకి బ్లూ హోల్ అని అవ్వచ్చు స్లాగ్ ఇన్ క్లస్ అని అవ్వచ్చు బ్లూ హోల్ అంటే ఏంటి గ్యాప్ ఉంటుంది మనం ఏం చెప్పుకున్నాం ఇక్కడ ఎక్స్రే సెండ్ చేసినప్పుడు ఎక్కువ మెటీరియల్ ఉంటే కనుక అంటే దానికి అబ్స్ట్రక్ట్ చేసేది ఎక్కువ మెటీరియల్ కనుక ఉంటే ఎక్కువ ఎక్స్రేస్ అనే అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది ఫైనల్గా కిందకి వచ్చి రిసీవింగ్ మీడియంలో లైట్గా మనకి ఎక్స్రేస్ అనేవి కనబడతాయని చెప్పాం ఇప్పుడు బ్లూ హోల్స్ ఉంటే అక్కడ గ్యాప్ ఉంది కాబట్టి కంపేర్ టు మామూలుగా డిఫెక్ట్ అయిన దాంతో కంపేర్ చేసినప్పుడు మనకి లైట్గా సారీ డార్క్గా అనేది కనిపిస్తుంది అందుకే ఇక్కడ డార్క్గా కనబడింది ఈ డిస్కంటిన్యూటీ బ్లూ హోల్ కాబట్టి ఒకవేళ ఈ డిస్కంటిన్యూటీ స్లాగ్ ఇన్ క్లస్ అనుకోండి స్లాగ్ ఇన్ క్లస్ అండి ఏంటి అక్కడ మెటీరియల్ ఖచ్చితంగా ఉంటుంది కాకపోతే ఆ మెటీరియల్ పేరెంట్ మెటీరియల్ కాదు అంటే ఏ మెటీరియల్ అయితే మనం చూస్ చేసుకున్నామో ఆ మెటీరియల్ కాదు ఇలా స్లాగ్ ఇన్ క్లస్ ఉన్నప్పుడు మనకి ఈ రిసీవింగ్ మీడియంలో లైట్గానే ఎక్సర్సైజ్ అనేవి లైట్గా కనిపిస్తాయి దీన్ని బట్టి మనం ఏ పొజిషన్లో ఉంది అక్కడ వెదర్ వెదర్ స్లాగ్ ఇన్ క్లస్ ఉందా లేదా బ్లూ హోల్ ఉందా అనేది చెక్ మెదర్ చేయడం తెలుస్తుంది చెక్ చేయడం తెలుస్తుంది ఈ రేడియోగ్రఫీ టెస్ట్ ద్వారా మనం ఇంటర్నల్ డిఫెక్ట్స్ బ్లూ హోల్స్ స్లాగ్ ఇన్ క్లస్ ఇలాంటివి మెజర్ చేయొచ్చు ఇప్పుడు ఒకసారి చూద్దాం విజువల్ ఇన్స్పెక్షన్ ద్వారా మనం ఓన్లీ సర్ఫేస్ మీద మనకు కనిపించే ఏమైనా డిఫెక్ట్స్ ఉంటే అవి చెక్ చేయగలం పెనిట్రెన్ టెస్ట్ ద్వారా మన సర్ఫేస్ డిఫెక్ట్స్ని చెక్ చేయగలం మ్యాగ్నెటిక్ డిటెక్షన్ టెస్ట్ ద్వారా సర్ఫేస్ క్రాక్స్ మాత్రమే మనం మేనేజ్ చేయగలం అంటే చెక్ చేయగలం ఎక్కడ ఉన్నది అని 
అల్ట్రాసౌనిక్ టెస్ట్ ద్వారా అలానే రేడియోగ్రాఫీ టెస్ట్ ద్వారా ఇంటర్నల్గా ఏవైతే డిఫెక్ట్స్ ఉన్నాయో అవి చెక్ చేస్తాం ఓకే కదా ఓకే ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ వీడియోలో మనం ఇప్పటి వరకు డిస్కస్ చేసుకున్న టాపిక్స్ మీద ఈ సెట్ ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్ చూద్దాం ఓకే థ్యాంక్ యూ